，为什么浅野正信会和张啸天在一起？姐姐怎么办啊？现在人越来越多了，咱们刚才不下手，现在一点机会都没有了。你先冷静点，我总觉得有点不大对劲。你们说，服部弘毅为什么不把人直接带走，而是一直在等啊？他不是在等浅野正信吗？如果是这样，为什么不把人直接带去见他？朱小姐说的对，姚姑娘。你看看周围，房顶上、哨楼里，我料想的不错，他们早有埋伏。你的意思是说，这是一个陷阱？啊？嗯。简宁雄，请你给我解释一下这是怎么回事啊？房主，我遵照您的吩咐，来送这些女人去火车站。可服部少佐却突然出现，横加干预，是这样吗？张先生，看来我们是误会吴先生了。服部君，你应该跟吴先生道歉。好像该道歉的人不是我，而是钱眼君你和张老板。哦，这是为何？因为在这些被绑的女人当中。有吴先生的女儿，也就是这两位小姐。吴建宁，这是真的吗？绝无此事。房主，你可要明察呀！你们真的是吴先生的女儿？呸！这个人根本就不配做我的父亲。秀娜、啊、姐姐。我相信你，张先生，您信吗？来呀、啊，把人带上来。啊原来你们早就知道了，那干什么还要跟我演这一出？吴建宁，我对你如此信任，你竟敢欺骗我！吴先生，这全都是我的意思，我只是想看看你的戏演的怎么样。带下去，按帮规处置。下山！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥！来人，把这个叛徒给我抓起来！等等。事到如今，我无话可说。我知道，救女不成，我难免一死。千野先生，我只想求你一件事。您说，我求你放过我的两个女儿。放人？你想让我放人？你还在做梦呀，吴先生！你要是放了他们，咱们作为交换，我就告诉你，那天夜袭日军司令部，善使飞刀的女飞贼是谁？谁？你真的知道她是谁？我不仅知道他是谁，而且我还知道他的父亲是谁。好，既然如此，那我更要杀了你。都别动！你
们谁要动，我就一枪打死他。胡建宁，你敢动他半根毫毛，我让你的两个女儿千刀万剐！吴先生，我看你是抓错人了。我只是一个小小的少佐，真正掌握兵权的是这位福部先生，是吗？福部君，全野军果然是将门之后，大义凛然啊！吴建宁，我们大日本皇军的武士都有随时为天皇效忠的觉悟。你就是抓了千野军，我可以随时开枪。我说的也没错吧，千野军？吴建宁，放了千野少佐，否则我马上开枪。我只数到三，一。不要相信他，你就是放下枪投降，他们一样不会放过我们的。我知道，但但是我不能这么做，我不能眼睁睁的看着我的女儿死在我的面前。爹，什么？你你刚才叫什么？爹，要死一块死，你赶快杀了这个狗日的！我们今天一块去见我娘。来！怎么回事？来这么多人是干什么的？走开，走开！不许拍！请问，不许拍！这些女人是被侵犯绑架的吗？请问这些女人是要卖到呃东北当慰安妇的吗？请问隐形胡宗之在哪儿？我在这儿，快救救我！胡宗之，胡宗之，胡宗之，让开，让开！让开你记者，给我赶走！对，是。行动增援，增援。是啊，你说帮谁呢？这啊，你不怕死？那你去啊！都给我听好了，等他们打完了，我再进去执法。如果有人想逞能当英雄，我绝不拦着。有人想当英雄吗？嗯，没有，没有，没有。我看见你们的娘了，爹，她还像以前一样那么漂亮。她在向我招手。你你不要乱说，你不会死的，你不会死的，我不会让你死的，爹，你不会。爹，兄弟，你还在恨爹吗？不恨了，爹，不恨了。
咱们撤，啊，局长，这不撤了？是啊，日本人都撤了，我还留着干嘛？走。走。你虎过世才没有啊？怎么老是跟不上拍？就是你带的不好，要不然换我。哎呀，行了行了。王左，往右，到底是往左还是往右啊？恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！哎呀，早知道就不叫他们来了。秀娜和秀丽，看见他们没有？没有啊，该来的不来，不该来的全来齐了。恭喜恭喜！哎呦，恭喜啊！哎呀，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜欢迎欢迎！嘿嘿，恭喜恭喜恭喜！哎，帮主，帮主，前野上佐和服部上佐来了。好，好吧。前野君，大驾光临，我这里是蓬荜生辉啊！服部队长，欢迎。张老板客气了，这是一点小意思，请您收下。哎呀，您太客气了，多谢。那我就收下了。傅<笑>部君，你是空手来的吗？张老板和钱野君看来交情不浅，我看是老相识了吧？啊，这是中国的一种传统，叫礼尚往来。傅队长能来我就很高兴，不要带什么礼物了啊。<笑>李湘晴，李湘晴，请，请。张先生，今天这里很热闹啊！哎，你们进去干嘛？我们待会儿还要采青呢。采青？什么意思啊？就是恭喜发财，图个吉利。你要是不用啊，那我们正好回家歇着了。反正工钱我们也已经领过了。美的你，不行，给老子进去！你看见他们没有？刚才进来的时候，我在宾客里没看见他们呀。秀娜，你说那个黄狮子，八九不离十，不行，我得去拦住他。
，怎么会是你？为什么要来坏我的大事？秀娜，你千万不要冲动。张小天戒备森严，你即使杀了他，你也出不去啊！出不去又怎么样？杀父之仇，无论如何，我今天一定要报。秀娜，君子报仇，十年不晚。我们从长计议吧。姐姐是拦不住秀娜姐的，好像是。那咱们也去吧。好好，精彩！我张啸天一辈子还没见过这么耍狮子的，看来今天的赏钱是不能少了。嗯，姐，张啸天，留着你的钱给自己办后事吧。你们不是来祝寿的，是要取我张某人的性命。是要怎么样？我今天就要杀了你，为我父亲报仇。看来我这帮弟兄不答应。嗯，说，你们是什么人？想知道我们是谁？有本事你自己上来瞧啊！把他们抓起来，揭开他们的真面目。不用接了，我已经知道他们是谁了。我想，钱野君也知道他们是谁了吧？钱野先生，您知道他们是谁？张先生，难道忘了吴建宁了吗？把他们抓起来！啊啊啊啊、快，把帮主扶到后面。请问是真的吗？机智坦，张先生在大日本皇军的保护下毫发未伤。那刺杀张小天是何人所为呢？哪来的小道消息啊？我还听说刺客在日本宪兵队的眼皮底下全身而退，这是不是意味着宪兵队无能呢？都是你提问啊，别人没问题吧？我们问题和他一样。是一样的。好，我宣布从今天开始，大日本皇军宪兵队对张啸天先生的人身安全负责。如果张啸天先生有任何的人身安全问题，我服部弘毅引咎辞职。哎，那请问？别问了，滚开！哎。你骂人呢、哎？就是。站、就、住、是！什么人？我们是护士，来给钱野先生打针的。对不起，除了林医生，谁都不准进去。既然这样，那就麻烦您把这个带进去，一会儿林医生要用。
。哎，你这是干什么？我们是林医生的护士，来给您打针的。哦，那林医生呢？哎哎哎哎，林医生，林医生。就在那边，在哪儿呢？刚才在这儿哭他老年那小子呢？人走了。啊啊！嘿，怎么这个事儿啊？开什么玩笑？不是，刚刚还在这儿呢。就是啊，人呢？人呢？是啊。姐，几点了？还有八分钟。那咱们先疯吧。快走。病人怎么会突然这样？不知道，我们一进来他就这样了。情况怎么样？赶紧通知抢救室，立即抢救，快！什么事情了，父亲？父亲，郑阳，为什么还要进去？我们把人绑了，直接带走不就行了吗？不行，一旦有人发现千月园中被调了包，我们谁也出不去。现在没时间了，我们必须拖延时间，让秀娜把千月园中送上车。但是我们没有但是了，时间来不及了。事到如今，我们只能走一步算一步了。病人突然休克，必须马上送到急救室抢救。老爷，老爷，你刚才还好好的呀，父亲。你们赶快离开，不要耽误了抢救。父亲，快点，快点！林医生来了，你去问问他吧现在要赶紧给将军去抢救，啊，恕不能奉陪了。哎，医生，病人突然休克，必须马上送到急救室抢救一会儿你就知道了。你是谁？将军呢？别问那么多，要想活命，就按我说的做。啊，原来你们绑架了千叶将军，但是他的儿子千叶征信就在外面。你们有没有考虑过
找到多少人了。那就要看我帮忙。对不起，病人正在急救，请你不要进去。对不起，我必须要进去，请你让开。医生，就看你的了。对不起，你不能进去。钱医生，请问有什么事情吗？林医生，啊，我父亲怎么样了？呃，你父亲，啊，我现在正在手术。将军的情况还不稳定，不过你放心，他一定不会有问题的。好，那就麻烦您了。那就请你们在外边稍等，不要干扰我们的工作。好，麻烦你了。我一猜就知道是你。请问将军呢？将军在急救室抢救呢。抢救？是。周小姐。你把我的父亲藏哪儿了？你先把人放了，然后我再告诉你。林医生，你知道我的父亲在哪儿吗？钱医生，那不关我的事，我是被逼的。我问你，我的父亲在哪儿？我真的不知道。你的父亲已经不在医院了。那就太可惜了。你们一个我都不会放过。周小姐。别听他的，你不要管我，你们赶紧走。郑雅，我们这么僵着也不是办法。没用的，据我认识的周小姐是绝对不会放弃她的好姐妹的，难道不是吗，周小姐？你说的没错。那你现在有什么办法救你这位小林小姐呢？郑雅，我们这么僵着不是办法。周小姐，不要管我，只要你们能脱身，那前野园中足以交换我和江组长。江组长，江一燕，哦，原来你们的计划是救出江一燕，这的确是个好办法。不过你们太天真了。医生，医生，将军现在怎么样了？看来你们谁也逃不掉了。医生，里面怎么不说话？医生，开门，把门打开。再不说话，我就敲门了。是福部军吗？钱野军，你在里面，为什么不说话？医生正在治疗。你吵什么？你是在打扰医生的工作。实在抱歉，将军现在怎么样了？父亲已经没什么大事了。司令阁下让你立刻返回司令部，等待重要指示。返回司令部？难道你想违抗将军的命令吗？走。怎么走了？
你为什么要这样做？难道你在帮我们？周小姐，我们来做笔交易怎么样？什么交易？哎，怎么一点动静都没有啊？会不会失手了？哎，佛不红衣，感觉什么事也没发生啊？你快去报告，我在这儿看着。周小姐，只要你肯放了我的父亲，我愿意做你们的人质。什么？你们不是想救江一燕吗？只要把我的父亲放了，可以拿我去做交换。周小姐，鬼子的话不能信。是啊，郑阳，日本人的话都是鬼话，我们可千万不能相信他。哼，就凭你，你能换得了江总长？看来，在你心中，江一燕是个香饽饽，而我却是一钱不值。呸！你怎么能和他相比？你只是个侵我国土、杀我同胞的倭寇。原来我在你心里如此不堪。没关系，我不介意，因为你失忆了，什么都不记得。你说这话什么意思？你到底是谁？是我，是我姐。群野正信，秀娜，你怎么回来了？不是说好了在约定地点见吗？见到小点了没有？没有。能告诉我，这是怎么回事吗？赶紧放了小林，不然我们就要了你爹的命。如果是这样，你们就铸成大错了。哼，用不着吓唬我。哦，那么江一燕就是个死人了。还有，上海日军最高司令长官被杀，我将立刻启动复仇计划。什么复仇计划？啊，这个我还没想好。也许就让被关在日军战俘营里的一千个国军战俘。来为我父亲陪葬吧，秦野正信，你好毒啊！周小姐，快杀了这家伙！或许你们可以接受我的提议。李志群愿用江燕交换你，你算你跟从，你只是个少佐罢了。没错，我的确是个小小的少佐，但是在我父亲眼里，我是他唯一的儿子。郑阳，你不会真信了他的鬼话吧？别动，小顺子，把他给我绑了。来，快点，快点！杨小姐，杨小姐，别这样，咱们都是自己人呢、啊。杨小姐，少跟姑奶奶来这套，谁跟你是自己人啊？啊，我们在这儿忙活，你们想进现成的，想得美。好，我就跟你做这笔交易。周小姐，你不能啊！郑雅，你不要中了他的计。别说了，我们不是说好了吗？以后雅典娜小组每次行动，不会落下任何一个人。我已经决定了。姐姐，怎么抓了个小的呀？先走了再说。上车，小顺子，你先回去吧。
哎，好汉，好汉饶命！你想要什么？你要钱，我我穷光蛋一个，欠了一屁股债。你要命，我这贱命一条，还得了费玉老晚期，杀了我肯定脏了您的手。你少废话！你上次给我假炸弹，这次我是来找你算账。周正雅？啊，不不不，周女侠，你不是死了吗？怎么，连你都认为我死了？呃，不是，我每次都看您的新闻连载，现在突然间停了。外界传闻都说你已经死了，这次突然间见到你，我真是喜通天降啊！我死了，你不是应该高兴吗？这样就不会找你算上次给我假炸弹这笔账了。小的真是有眼不识泰山呐、啊，周女侠。你是狗眼看人低吧？小小人读书少，要知道您周女侠，要知道您打鬼子，别说是炸弹，就是军火大炮，我也给您整来啊！行了，这个能弄到吗？我的妈呀！您这是要干啥？你要发动世界大战呢？少废话，能不能弄到？包在我身上，滚吧！菜刀，哎，好嘞，您先回去吧。哎，好，待会儿给您送回去啊。好，谢谢啊。稍等一下，等我磨完这把菜刀。好好的文章不写，干起了磨刀的行当，这不是屈才了吗？周女侠，你没死啊？怎么都认为我死了？怎么，我不给你独家新闻，你就没活干了？我以为钢笔就是我的武器，可以像您这样战斗下去，但是我真的不想死啊！我还有一家老小。你不会看不起我吧？是我连累了你。本来还有事想找你帮忙的，现在算了。哎，周女侠，刘布，你要我帮你做什么？你愿意帮我？只要是为了抗日，我愿意。好。君子不为五斗米折腰，我帮你不是为了钱。这钱不是给你的，哦哦，帮我把这个登头版新闻。卖报啦！卖报纸啦！卖报卖报！日军上佐不择手段，杀害亲生父母啦！卖报卖报卖报啦！小姐，给我来一份。好的。卖报卖报卖报啦！卖报纸啦！卖报啦！爹，你看，这是郑雅登的。难道郑雅真的还活着？他这是在逼前野正心出来呢。他到底会在哪儿啊？我知道。跟我走，走
人间五十年，如梦亦如幻。天下之内，岂有长生不灭者？知道我念的这是什么吗？这是日本战国时期最著名的诸侯。织田信长临死前所唱的歌。织田信长一生纵横天下，举世无双。当他即将要统一全国、完成霸业之时，不料葬身本能寺的火海之中。知道是谁出卖他的吗？正是他最亲、最信任的那个人。没想到今天出卖我的。竟然也是我最亲、最爱的这个人，我的亲妹妹。哼，看来你也知道你的下场，和你所说的织田信长一样吧？境遇相同，但人不同。织田信长得知自己身陷重围。不愿相信这个事实，自刎而亡。而我，你怎么样？我会杀了你，送你下地狱。千叶正信，你知道你这辈子最可悲的是什么吗？是什么？你失去了所有爱你的人，你也不会去爱任何人。一个没有爱的人是多么的凄凉，多么的孤独，多么的可悲。你就算拥有了一切，但是你没有爱，你跟行尸走肉有什么区别？你才是真正活在地狱里。就看我们谁先下地狱吧。不错，果然是我前野正信。哦不，我周正信的妹妹。那就对不起了，哥哥。
。没想到你还有救兵。我也没想到。不过，你还是相信你自己吧。就你这点本事，还想挣少女？你觉得可能吗？走。郑阳，郑阳，郑阳，放开郑阳！郑阳，你怎么那么傻，一个人来这儿？我已经失去了秀男跟小蝶，我要是再失去你，我就没有亲人了。小丽，今天人来的很齐吗？看来注定是一场大结局。天正信，你看我拿的是什么？这不是你梦寐以求的东西吗？你放了郑阳，我就把他给你。郑阳，有我们在，你不用孤军奋战，我们一起联手对付这个畜生。放开郑阳！你们先把枪扔进后面的水池里。快！快把东西先给我。你先放了郑雅，不然我就把他毁了。好，我们数一二三，一起放。好，一、二。真是小人，不过没关系，我早料到你们会这样。等我把你们解决掉。我们有四个人，你就一个，你以为我们会怕你吗？你们四个一起上，我又有何惧？先拿你开刀。
没死，哈哈哈哈！我当然没死，我还没拿到我想要的东西呢，我怎么可能死呢？把地上的洋娃娃扔给我。你想要这个？对，可以。让过来，我可以给你，不过你要答应我，放过我的妹妹。好啊，让过来。十二年了。名单终于到我手里了！哈！授勋仪式。改在帝国本土进行，命令你七十二小时之内火速赶回。
，好不好？杀了我，哥不想死在别人手上。傻妹妹，照顾好自己。哥以后不能保护你了吴秀丽，你们呢？怎么跟老师给我取的名字一样啊？那告诉姐姐，你叫什么呀？我叫吴秀娜。那你呢？我叫杨小点。你呢？你叫什么名字？老师没给我取名字。那姐姐给你取个名字好不好？嗯。你就叫陈庭君。去玩吧，去玩吧。翻过那座山，在一个小桥边会有我们的同志接应你。那你怎么办？组织上还需要我继续留在上海。好啊，可是我还真的希望能够与你继续并肩作战。会的，不过这一次你能安全把他们带回延安，也算是完成一次光荣的任务。时间不早了，赶快走吧。好，那就后会有期。后会有期。<笑>